ሰላም ተናስ ጥልኝ ውድ አድማጮች ስለ ክፍል 14 ለትውስታ ጥቂት ለበላችሁና ወደ ክፍል 15 እናልፋለን ድንቄ በጣም እየታመመች ነው በጣም ያስላታል ነገር ግን ሐኪም ቤት አለደችም አመለ ዘውድም ልክ እንደ አባቷ ቲቪ ታማለች አቶ ግርማይ ሰሩበት የነበረው ቤት ባለቤት ወይዘሮ ማርታ ካሜሪካ መጣው ያቶ ግርማን መሞት ሲሰሙ ልጆቹንና ባለቤቱን አምጡልኝ ብለው ሳው እንደላኩና የተላከው ሰው ድንቄንና ልጆቹን ይዞ እንደተመለሰ ተርከ የነበረ አቆምኩት ቀጣዩ ክፍል አሁን ይቀርብላችኋል ያልተኖረ ልጅነት ደራሲ እዮ ጌታውን ክፍል 15 ቀጥሎ ይቀርብላችኋል አዛውንቱን ተከትለው በመደዳ ከተሰሩት ሰፋፊ ሰርቪስ ክፍሎች አንዱ ውስጥ ገቡ የወይዘሮ ማርታና ያቶ ደመቀ ቢሮ ነው ባልና ሚስቱ ጊቢውን እንደ መስራ ቤትም እንደ መኖሪያም ነው የሚገለገሉበት የወይዘሮ ማርታ ቢሮ ሁለት ጠረጴዛዎችና ወንበሮች ሌሎችም የቢሮ ዕቃዎች አሉበት የቢሮ ዕቃዎቹ መኖር ግን ስፋቱን አደበቀው እና መለዛውት ሲገቡ ለበሩ ቅርብ ከሆነ ጠረጴዛ በስተጀርባ ወይዘሮ ማርታ ተቀምጣዋል ወይዘሮ ማርታ ከመቀመጫቸው ተነስተው ተቀበሏቸው ተራሳቸው ጎንበስ ብለው ድንቅን ጨበጧት እንደምንነሽ ደናኒ ለጆቹንም እየጨበጡ ደናናቹ ልጆች እንደምንናቹ አሏቸው ረጋ ባለና ፍቅር በሚደምጥበት አንደበት ደናናን እግዚአብሔር ይመስገን አለቻ መለዘውድ ገና ካሁኑ ትልቋ ሴትዮ ደደቻቸው ትህትናቸው እና ስነ ስርዓታቸው ማረካት ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ አለቻቸው ድንቅና መለዘውድ ከጠረጴዛው ግራና ቀኝ በሚገኙ ወንበሮች ላይ ተቀመጡ ድንቄ ታደለን ጭኗ ላይ ስታስቀምጣው አመለ ዘውድ ደግሞ ለሚካኤል ተጠጋችለትና ወንበሩን ለሁለት ተጋሩት ለጆቺሽ እነዚህ ብቻ ናቸው ሲኑ ወይዘሮ ማርታ ድንቄን ጠየቁ ሌላ አንድ ወንድ ልጅ አለኝ ግን እሱ ከኛ ጋር አይኖርም ብዙም አይጠጋኝም ስትል መለሰች የት ነው የሚኖረው ሲኑ ወይዘሮ ማርታ በመገረም ጠየቋት የትም ነው የሚውለው የሚያድረው እኔ ምን አውቃለሁ ብለው ነው አለስ ድንቄ የለም እንደዛ ማይሆንም እሱ ማብራቹ መኖር አለበት አቅቶይ ነው እኔ ማባቱም ወደ ቤት ተመለስ ብለን ተቆጥተናል ልጁ የሚሰማ አይደለም አለስ ድንቄ ቢሆንም አባብለሽም ቢሆን ወደ ቤቱ መግባት አለበት አሏት ወይ ዘሮ ማርታ ላፍታ ጸጥታ ሰፈነ ወይዘሮ ማርታ ጎስቆላ አንሴት በሀዘኔ ታያያት ሰው አትመስልም እንዴት ከስታለች ብላ አሰቡ ለመሆኑ እንዴት ነው የምትኖሩት ማለቴ ምን ተሰራለሽ ብለው ጠየቋት ምን አገኛለሁ ብለው ነው የነጭ ጉርሳችንን ለማግኘት ውሃ መላልሳለሁ አለስ ድንቄ ውሃ አው ለማን እኛ ሰፈር ውሃ የለም ቤት ለሚሰሩ ሰዎችና ለመጠጥም የሚሆን እየከፈሉኝ ካስፋልት ውሃ አወስድላችኋለሁ ግን አሁን አሁን ያመመኝ አቅም ያነሰኝ እሱንም መስራት ያቃተይ ነው አለስ ድንቄ አመለ ዘውድ የናቶንና የወይዘሮ ማርታን ወይይት በንቃት ከተተላለች ወይዘሮ ማርታ ቀይ ረጅም ቆንጆ ሴት ናቸው እድሚያቸው ስልሳዎቹን እያጋመሰ ቢሆንም እርጅና የልጅነት ውበታቸውን መደበቅ ተስኖታል ያነጋገር ለዛቸው ሳውሩ የጃቸው እንቅስቃሴ ረጋ ማለት እንዲሁም ሰላምታ ሲያቀርቡ ራሳቸው ዘንበል ብለው የሚያሳዩት ህትና ከቁመናና ውበታቸው በተጨማሪ ግርማ ሞገስ አጎናጽፏቸዋል አሁን ጤናሽስ እንዴት ነሽ አላት ወይዘሮ ማርታ 
ያመኛል አንስ ድንቅ ያቀርቀራ ዝም አሉ ወይ ዘሮ ማርታ ያመኛል አንስ ድንቅ ይደግማ የሚተል በሽታ እንዳለብሽ ነፍሱን ይማራውና ግርማ ነግሮ ይነበር አላት ወይ ዘሮ ማርታ አው ይጥለኛል የሚተል በሽታኩ በክምና ማዳን ባይቻልም መከላከል ግን ይቻላል አላት ወይ ዘሮ ማርታውንም ይቻላል ብለው ነው አው እንዳልኩሽ ሙሉ ለሙሉ ባይደንም መውደቁን በመዳኒት ማስቀረት ይቻላል እኛ እናሳክም ሻለን ዛሬ ማታ ወደ ውጪ ይዳለው ስንበለስ አንድ ቀን ተመጪና ሃኪም ጋር ውስድሻለሁ አልዌይ ዘሮ ማርታ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አለስ ድንቂ ከተቀመጠችበት እንደምን ነሳት ይያለች ዛሬ የጠራዋችሁ ትራንት ባጋጣሚ እንደው እንደ ድንገት አስብያችሁ ነው ያ ብዙም ገንዘብ ባይሆን በየወሩ ትንሽ እርዳታ እናደርግላችኋለን አንዌይ ዘሮ ማርታ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የኔ መብት አለስ ድንቂ ከመቀመጫው እንደ መነሳት ብላ እጅ እየነሳች ያመለ ዘውድ ጠይም ፍት በው ፈገግታ ደመቀ ቡታ ጅራ አቅራቢያ በሚገኘው የህፃናት ማሳደጊያ በፕሮጀክት መርሲ ለሚረዱ ህፃናት ከተዘጋጁ ልብሶች ለና መለዘውድ ልብስ እንዲያመጡላቸው ወዘሮ ማርታ ባዘዙት መሰረት ልብስ በልካቸው ተመርጦ መጣላቸው መጀመሪያ ለመለዘውድ ነበር የሰጧት ልብሱን ከተቀበለች በኋላ አንድ ያልጠበቁት ባህሪ አስተዋሉ ልብሱን አገላብጣ ለማየት ቅንጣት ጉጉት አልነበረትም የራሷ ልብስ ተቀብላ አንዴ ሁለቱ ወንድሞቿን ሌላ ጊዜ ወዘሮ ማርታን ማየት ጀመረች ደስ ያላት ማት መስለም ወዘሮ ማርታ ሁኔታው አስገረማቸው ለሁለቱ ወንድሞቿ ልብስ ከተሰጣቸው በኋላ ነበር አመለ ዘውድ የራሷን አገላብጣ ማየት ጀመረችው እግዚአብሔር ስለነ ማማ በጣም እና መሰግናለን አለቻቸው የሚያምረው ልባዊ ፈገግታዋን እየፈገገች ወይዘሮ ማርታ አንድ ለየት ያለ ነገር በድምጿ ውስጥ አደመጡ አነጋገሯ እንዳ አቂዎች አነጋገር የሆነ ጥንካሬና ክብደት ነበረው በሷ እድሜ ያሉ ልጆች በራሳቸው ደስታ ስለሚዋጡ ለማመስገን አይጨነቁም ቢያመሰግኑም ልክ እንደ መለዘውድ በሙሉ የራስ መተማመንና ግልጽ በሆኑ ቃላት ማመስገን ይሳናቸዋል ለይት ያለች ልጅ ነች ሲሉ ማሰቡ በሚቀጥላ ወር ቶይዘሮ ማርታ የተቆረጠላቸው ገንዘብ ለመውሰድ አመለ ዘውድ ብቻን መጣች ወዘሮ ማርታ ከሄዱበት ውጭ አገር ተመልሰው ነበር እንደምን ነው ተማማ ገና ነው በትህትና ጎንበስ ብላ ወዘሮ ማርታን ጨበጠቻቸው እንዴት ነሽ አላት ወዘሮ ማርታ ያዋቂ በሚመስል ሰላምታ አሰጣጧ እየተደነቁ ሰምሽን ማን ነበር አልሽኝ አመለ ዘውድ ዓለም ዘውድ አይ ሳቃለች አመለ ዘውድ አመለ ዘውድ እሺ ያለም ዘውድ አመለ ዘውድ ወይዘሮ ማርታ ደግመው ስማን ሲጠሩ በመሳሳታቸው ሳቃለች ወይዘሮ ማርታም ገባቸው አመለ ዘውድ ነው ያልሽኝ አሉ ፈገግ ብለው እናትሽ እንዴት ናት ዛሬ ትንሽ ስላመማት ነው ብቻ እኔ መጣውት አለቻ መለዘውድ ምን ነው ምን ሆነች አንዳንድ ጊዜ ያማታል አመለ ዘውድ እንደመተከዝ ብላ ዝም አለች እና ሳክማታለን በቀደም ለት ስትመጡ ነግራት ነበር አው በቃ በሚቀጥለው ጊዜ ስትመጪ ዘሻት ነኝና እናሳክማታለን አሉ ወይ ዘሮ ማርታ እሺ ማማ አለቻ መለዘውድ ልባዊ ፈገግታዋን ያሳየች ትንንሾቹ ወንድሞቹስ ሲሉ ጠየቋት እነርሱ ደና ናቸው 
ሰላም ተመርት የወይዘሮ ማርታ ዳታ በጣም ስለሚያስፈልጋቸው አመለ ዘውድ ወርስ ኪሞላ መጠበቅ አልቻለችም በየጊዜው የመጣች ችግሮቻቸውን ታስረዳለች ብዙ ጊዜም ቀና ምላሽ ታገኛለች በትመጣ እንደሚያሳክማት ወይዘሮ ማርታ ቢናገሩ ድንቀይችላ ስለምትል ይዛት ለመምጣት ቆይ ዛሬ ቆይ በሚቀጥለው ስሄድ ስትል አልሆነላትም ጥቂት ወራት አለፉ ድንቀይ ብዙ ጊዜ ትታመማለች ሳሞኑን ደግሞ ህመማን ለመርሳት እንደ መፍቴ ያደረገችው አረቂ አዘውትሮ መጠጣት ነው አልኮል ህመማን ለሰዓታትም ቢሆን ያስረሳታል ሰርታም ይሁን ለምን አናስ ለምና ገንዘብ ስታገኝ ጎረቤት ወዳሉ ታሮጊ ታረቂ ሻጭ ቤት ለምሄድ ተጣደፋለች አንድ ቀን ድንቄ ትንሹ ታደለን ዛራ ረቄ መጠጣት አለብኝ ታዴ እስኪ ሄድና ለድንቄ የቡና መግዣ ብለ ከጎረቤት ፍራንክ ለምን ብላላከችው ታደለ የተባለው ተምታት ታበትና ድንቄ እንዳለች አረቄ መግዣ ፍራንክ ስጡኝ ብሎ በጣፋጭ የልጅነት አንደበቱ ሲለምን ተለማኙ ጎረቤት እጅግ ተገርመው ቀጥ ብለው ሳቁ ይህ የታደለ ስህተት አንድ ሰሞን የሰፈሩ መነጋገሪያና መሳቂያ ራስ ሆኖ ነበር ድንቄ አልፋ አልፎ ደግሞ ሻል ሲላት መስራት የምትችለው ስራ ለመስራት ቀና ደፋ ትላለች ልብስ ታጥባለች እንጀራ ትጋግራለች አንድም ሁለትም ብር ቢሰጧት ዝም ብላ ተቀብላ ተሄዳለች አነሳይን ብላ ተከራከረም ሰርታም ይሁን ለምና ወይን ትንሹ ታደለንና አመለ ዘውድን ለቡና ብላ ስለምና ሳንቲምና ብር ካገኘች ተመማን ለመርሳት አረቂዋን ተጠጣለች የሚጥል በሽታ ቶሎ ቶሎ ይጥላታል አረቂ መጠጣት የሚጥል በሽታን እንደሚቀሰቅስባት አመለ ዘውድ ተረርታታለች እንዳት ተጣ በትመክራትና በትለምናትም ድንቅ አትሰማም ወይዘሮ ለከቤት ይያለች በአመት በሁለት አመት አንዴ ባለፉ ጥቂት አመታት ደግሞ በወር ወይም በሁለት ቶር ነበር የሚጥላት አሁን ግን ከዚህ በፊት ባል ተለመደ ሁኔታ በሁለትና በሶስት ቀን ልዩነት ሆነ የምትወድቀው ወድቃ አጠገባ ካለ ነገር ጋር ስትጋጭ የተወሰኑ የፊት ጥፍሶች አወለቁ ሁኔታ አላመለ ዘውድ የሚያሰንቅና የሚያሳዝን ነበር የሚጥል በሽታ ፈጽሞ ማዳን ባይቻለም ራስን የመሳቱንና የመውደቁን ሁኔታ ግን በሐኪም የምታዘዝ መዳኒት ያለማቋረጥ በመውሰድ መከላከል ይቻላል አቶ ግርማም ሆነ ሌሎች የሚያውቋት ሰዎች መታከም እንደምትችል ስለማያውቁ ድንቄ አንድም ቀን ሐኪም ቤት ሄዳት ታውቅም ሐኪሞች እንቅልፍ 
በመተኛትና በመንቃት መሃል ያለው የሰመመን ጊዜ ድካም ህመም ሆድርቀት የወራ በባ ጭንቀትና አልኮል መጠጣት የሚጥል በሽታ እንደሚቀሰቀሱ ይናገራሉ። ከአንድ ወይም ከሁለት ነገሮች በስተቀር ድንቄ ለነዚህ የበሽታው ቀስቃሾች በሙሉ የተጋለጠች ነበረች። ወይዘሮ ለከይ ሚካኤልን አስፋልት አካባቢ አግንተውት ደግሞ ወሰዱት። እሳቸው ቤት ማደር እና ማዋል ከጀመረ ጥቂት ወራ ተቆጥረዋል። አመለ ዘውድ በሚካኤል መሄድ አሁንም ደስተኛ አይደለችም የተሾማንሶ ደግሞ ታናሽ ወንድማ ካጠገባ እንዲርቅ አትፈልግም ሚካኤል ግን ጥሩ ምግብ በተገቢው ሰዓት ስለሚያገኝ ኮይዘሩ ለኬ ጋር ሳይራው መኖሩን አልጠላው ቄስ ትምርት ቤት አስገብተውት ፊደል መማርም ጀምሯል ድንቄ ከፍተኛን ክብካቤ ስለሚያስፈልጋት አመለ ዘውድ ከቤት አካባቢ አትጠፋም ሚካኤልን ለመጎብኘት ብዙም ጊዜ አልነበረትም ራሱ ሚካኤል ግን አንድ አንድ ጊዜ ከትምርት ቤት እየቀረም ቢሆን ወደ ቤት ጎራ ብሎ እናቱን እህቱንና ወንድሙን ይጠይቃል አንድ ቀን አመለ ዘውድ እነ ሙሻ ቤት ሄዳ ከሙሻ ጋር ቁጭ ብለው ያወሩ ነበር ድንገት በጫዋታቸው መሃል እንደመተከዝ ብላ ሳሞኑን ድንቅዬ አማታል አለቻ መለ ዘውድ አዎ ክስት ስት ብላለች አለቻ ትሙሻ አዎ ከስታ ልጅ አይደል ብላ መለ ዘውድ ዝም አለች ሐሳብ ገባት ዛሬ እንዴት ናት ስትል ጣየቀቻ ትሙሻ ያው ናት ታኝታ ነው ያረፈደችው አለችና ትንሽ ተካከዘች እስኪ ሄጂ ምሳል እስታት ብላ መለ ዘውድ ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ ቤታቸው ሄደች ቤት ትገባ ድንቄ የሳር ፍራሽ ላይ ተኝታ ነበር ቀና ብላ መለ ዘውድን አየቻትና መጠጊያይ ልጅ ሰንከን ስጭኝ አለቻት ምናፍሽ ድንቄ አለቻ መለ ዘውድ ሰንከን ስጭኝ የምን ሰንክ እንጀራ ስጪኝ መሳ ስጪኝ ነው እንዴ ምት አለቻ መለ ዘውድ አው አለቻት እናቷ ባለፉት ጥቂት ወራት ድንቄ የምግብ ፍላጎቷ በጣም ቀንሷል አመለ ዘውድ በትጨቀጭቃትም በደንብ አትበላም ዛሬ ያለ ወትሯ መሳ ማለቷ አመለ ዘውድን አስደነቃት መሳ ዘጋጅታ ታደለን ከጎረቤት ጠርታ ምግቡን አብረው በሉ ድንቄም ትንሽ በላች ምን ነው አትበይ በቃኝ አለሽ ድንቄ ታደለ ተመልሶ ወደ ጎረቤት ሊጫወት ሄደ አመለ ዘውድ ለድንቄ ቡና ፈላችላት እድሜ ለወይ ዘሮ ማርታ አመለ ዘውድ አሁንም ለተጨማሪ ገቢ መስራት ቢኖርባትም እሳቸው ቤተሳቡን በገንዘብ መደጎም ተጀመሩ በኋላ ለልመና ጎረቤት ከመን ተራተት ድናለች ድንቄ የምትወደው ቡና ጠጣች እናቷ ቶሎ መተኛት እንደምትፈልግ አመለ ዘውድ ተረድታታለች ቡና ከተጣች በኋላ ድንቄ ተመልሳ ፍራሽ ላይ ጋደማለች ባለፉ ጥቂት ወራት የሰውነቷ ክብደት በፍጥነት ቀንሷል ጉስኩል ኩል ብላለች ስለሚደክማትና ቀን ስለሚያንሳት በተለይ ከሁለት ሳምንታት ወዲ ጭራሽ ከመትተኛበት ፍራሽ አልተነሳችም አይዛችሁ ምንም አትሆኑም እግዚአብሔር አለላችሁ አለስ ድንቄ አመለ ዘውድ ሲኒዮቹን አጣጥባ ሳታነሳ እዛው ተቀምጣ ነበር ግራ ገባት እናቷ ጋደም ብላ አይኖቿን ታቁለጨልች ጀመር አይኖቿ ድንገት መቁለጥለጫቸውን አቁመው ፈጠጡ ድንቄ ስትና አመለ ዘውድ እናቷን ተጣራች እናቷ እንደ ወትሮ አቤት አላለቻትም አይኗ እንደፈጠጠ ድርቅ ብላለች ድንቄ ዝም ለቅነቅ አደረገቻት 
አሁንም ዝም አለች እጇን ባንገት አስር አሾልካ ቀፈቻትና ደጋግ ማጠራቻት ድንቄ 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 አይኖቿን ደፈጠጡ በዝምታው አገፋችበት አመለ ዘውድ አይኖቹ አስፈራት በጣቶቹ አዳብሳ ከደነቻቸው ድንቄ 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 ስትላሁንም ደጋግማ ጠራቻት ድንቄ ግን መልስ አልሰጠቻትም ማጥቶቼ ክፍል 15ን በዚህ ጨረስኩ በክፍል 16 እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ